good morning dear students today we will be posting the final two videos of accounting and we'll be moving for the business management class also today so we'll have three sessions for the day kindly bear with that okay <coughs> so let us do a problem first of all what you have to do is that you need to copy down the problem to your notebook and then sort it out alone i mean i uh, listening to the class you can sort it out alone and you can start doing the problem okay so let us see the problem the following are the balances of sri gupta as on 30th june 2011 clear cash in hand 540 cash at bank 2630 read the uh, whole thing i'll be uh, telling about uh, each and every transaction so first of all let us take cash in hand cash in hand is a asset to be written in the asset side eprim cheyumbo side la oru tick mark da asset ananga asset liability ananga liability nalade ezhudi mark kiya karanam there is a chance for you to leave any uh, transaction അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് വൺ എൻഡ് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാം ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രോസ് ദാറ്റ് ടിക്ക് മാർക്ക് സോ ദാറ്റ് അവസാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ സി ദാറ്റ് ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ആർ പോസ്റ്റഡ് ക്ലിയർ സോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ആണ് cash at bank 2630 same same effect current asset ana purchases comes in the trading account returns invert what is return invert ingotu tirichu varnene ana return invert nu varna it is sales return it has to be deducted from the respective sales clear wages uh, it is a it comes in the debit side of the trading account fuel and power it comes in the trading account debit side la varna itana carriage on purchases carriage on sales rendu undu so uh, both that comes in the onna uh, <coughs> carriage on purchases nu varna purchase um ai relate cheyida carriage avumba adu trading account lum sales um ai relate cheyida carriage profit and loss account lu ana carriage nu varna transportation ana സെല് ചെയ്യാൻ പോണ ഗുഡ്സ് ഗോഡൗണിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണേനെയാണ് ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫൈനലി ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാരേജ് ഓൺ പെർച്ചേസസ് കാരണം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയി ഡയറക്റ്റ് ക്യാരേജ് ഓൺ പെർച്ചേസസ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ക്യാരേജ് ഓൺ പെർച്ചേസസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും സ്റ്റോക്ക് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ it comes in the it is the opening stock right it comes in the debit side of the trading account building fixed uh, ana uh, building ne samanchortholam it's fixed asset freehold land again it is fixed asset machinery idokke uh, balance sheet lu maatram verunaitana machinery is also fixed asset investment is an asset patent is an asset salary it has to be debited in the profit and loss account general expenses has to be debited in the profit and loss account insurance have to be debited in the profit and loss account uh, drawings <coughs> drawings namke evadeya post cheyandadu drawings evadeya verum drawings 5245 balance sheet lo varna itana clear balance sheet lo varna itana balance sheet in the capital il ninnu minus cheythu kanikkanda itana deduct it from the capital clear sundry debtors it is written in the asset side of the balance sheet itre ana debit ex uh, debit balances and now you can see the credit balances sales trading account in the credit side la returns outward it has to be deducted from the purchases return outward nu ana porthekkulla return ana nammal purchase cheyida sanam tirichu kodukunnena ana return outward nu parayanadu appo purchases il ninnu deduct cheythu kanikya capital it comes in the liability side capital in the drawings minus cnm profit endengil undengil profit has to be added clear 
sundry creditors it comes in the liability side rent it it comes in the trading account in the credit balance i ond prathegam shradhikanam trading account in the credit side le by rent received ana received rent ana 9000 clear is it clear for you and let us see the adjustments taking into account the following adjustments prepare the trading and profit and loss account and balance sheet as on 30th june 2011 Stock in hand on thirtieth June two thousand eleven is six thousand eight hundred. Clear. What you will do with this? You will be writing in the trading account. Trading account in the credit side le by closing stock. In the one at the number can you? A two of a seventh entry credit side le a two last entry ana. Clear. And what is the other effect? The other effect is that. it will be written in the asset side of the balance sheet remember all the adjustments have two fold effect adjustments in ellam rent effect und either it will appear in the trading account profit and loss account and also it will have a effect in the balance sheet chala samayath balance sheet lund i call nanilla trading lum profit and loss account lund undavana items und loss on goods of goods by fire ok angante adjustments varaarund but remember every adjustment will have two fold effect right Machinery is to be depreciated at the rate of ten percentage per annum. Patents at the rate of twenty percentage. So, machinery depreciation ana depreciation is expense ana clear. It has to be written in the profit and loss account in the debit side le i chi and i ta ana calculate yumma machinery da balance is given in the problem twenty thousand ennu varanta thannanda patents um thannanta thannanda. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ ആവും ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ മെഷിനറി രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അതർ ഇഫക്റ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ അതർ ഇഫക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ മെഷിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം എഴുതുമ്പോൾ ആ മെഷിനറിയുടെ ഐറ്റം ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ചെറിയ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ടേ പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേറൻ ടയറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെഷിനറിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെഷിനറി റീച്ചസ് ടു എ പോയിൻറ്റ് സീറോ it is it has to be understood that the machinery has to be replaced clear adu sherikum i mean it cash outflow illa sherikum porthottu cash flow illa but profit il ninnu oru bhagam nammal maati vekkana depreciation aayittu clear now patents aayalum machinery aayalum nammal cheyandathu less depreciation ennu parnittu balance sheet eludumba amount deduct cheythu kaanikanam clear and next adjustment salary for the amount salary for the month of june 2011 amounting to 2000 1500 were unpaid salary de amount namaku thannunde question le trading account le salary eludana samayath shraddhikanam endha eludandathu add outstanding this is not paid the pay cheyidattilla ennaan artham so this is pending നേരത്തെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ കൺസേൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ക്ലിയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് സാലറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് and insurance include a premium of 1000 uh, a premium of 170 on a policy expiring on 31st december 2011 an adjustment which you have to be very careful with that clear sraddhikkanda or adjustment aan insurance inde insurance il or 170 rupa premium und 31st december la aan adha policy expire cheyanadu ennaanu parayanadu അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യണത് എന്നാണ് തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് 
ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ നോക്കിയ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ജൂണിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണത് ഇത് ഏത് വരെ ഉണ്ട് ഡിസംബർ വരെ ഉണ്ട് സോ എഗെയിൻ എത്ര മാസം കൂടി ഉണ്ട് ഡിസംബർ എത്താൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഡിസംബർ എത്താൻ മിക്കവാറും ഒന്നും ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല ചാ ഈ പ്രീമിയം ഈസ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു ഇയറിൻ്റെ പ്രീമിയം ആണ് ക്ലിയർ ഒരു പ്രീ ഇയറിൻ്റെ പ്രീമിയം ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങി ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജനുവരി തൊട്ടിട്ട് ജൂൺ വരെ നമ്മളുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വര വരണം ജൂൺ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ വേണ്ട അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജൂൺ തൊട്ടിട്ട് ഡിസംബർ വരെയുള്ള സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് നേരത്തെ അടച്ച പോലെയാണ് കാണുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസിൽ ഈ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ ഒരു പോളിസി പ്രീമിയം കൂടിയും പെടുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നൂറ്റി എഴുപതും പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് എന്നല്ല ഈ സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ സിക്സ് മന്ത്സ് കാണാം വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ക്ലിയർ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ സിക്സ് മന്ത്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം അല്ല മീൻ ഇതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഇൻഷുറൻസിന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആ ഒരിക്കലും വൺ സെവൻറ്റിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതരുത് എൺപത്തഞ്ച് രൂപ അതൊന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ബാക്കി ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് ഇടുക പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് നേരത്തെ അടച്ച എമൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക ആ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീസ് ആസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഐ മീൻ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അതിന് രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നോർമലി അത് പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് വൺ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് എഴുതില്ലേ നമ്മൾ സൺ ബൈ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാ കിടത്തിനെയാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ തരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പൈസ കിട്ടില്ല ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എക്സ്പെൻഡീച്ചർ അല്ല ലോസ് ആയിട്ട് ഓൾ ദ ലോസസ് ഹാസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് എന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തള്ളിക്കളിയാണ് അതിനെ എഴുതി തള്ളുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത്രയും എമൗണ്ട് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്ന് കിട്ടാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഈ ബാഡ് ഡെറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടു ഫോൾഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് വെറുതെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയ പോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബൈ വേ ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ആസ് എൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ്
പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഡിഡക്റ്റഡ് ക്ലിയർ അത് അടുത്ത കൊല്ലം കിട്ടേണ്ട ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ കിട്ടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ അക്രൂഡ് റെൻ ഐ മീൻ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിയർ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എപ്പോഴും ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ എഴുതുക ക്ലിയർ അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ആസെറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക പിന്നെ പ്രീ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് എഴുതുക നേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇസ് അക്രൂഡ് അക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടാനുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നൊന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല കാണിക്കുക അത് കിട്ടാനുള്ളതായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല വെച്ചാൽ അത് ഈ കൊല്ലം കിട്ടേണ്ടതാണ് ബൈ അക്രൂഡ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബൈ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടായിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ മീൻ ടൈം വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ശ്രീ ഗുപ്ത ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണതാണ് ക്ലിയർ എന്നാലും നമുക്ക് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതി പർച്ചേസസ് ലെസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് ലെസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വോട്ട് യു വിൽ കോൾ യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടി ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസസ് വേജസ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് പവർ ഇത് മൂന്നും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാലറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുക സാലറിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ മറക്കരുത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഉണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എഴുതി ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഐ മീൻ ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കരുത് ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കരുത് ഹാഫ് എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ കം ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ട കാര്യം മറന്നു പോയി ഞാൻ പറയാൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു ആൻഡ് റെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ലെസ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതൊന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യല്ല നേരിട്ടിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ അത് ഇൻകം സൈഡിൽ വരേണ്ടായിട്ടാണ് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ക്ലിയർ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഐറ്റംസും ബാലൻ
അപ്പം ഞാൻ ചെയ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ പാർട്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഡു ദ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ഓക്